Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Вячеслав. Сегодня я посмотрел ролик Олега Трушкинга. Вот, значит, он, конечно же, о предстоящем съезде 9 июня в Москве и о декларации Хабаровой. Да, это все было в одном ролике, озвучено, показано с доказательствами и так далее. Да, честно сказать, я не читал декларацию, я, вернее, я читал ее бегло, вот, не вчитываюсь, не вчитывался. Вот. На этот раз, да, я просмотрел ролик Трушкинга и прочитал эту декларацию более внимательно. Более внимательно. Вот. И что же я там увидел? Там действительно в третьей статье, в третьем пункте этой декларации прописано, что насчет двойного гражданства, вот, это первое, и прописан еще такой пункт насчет физических лиц. То есть я что хочу сказать, что невозможно, живя в советском государстве, в СССР, да, быть гражданином, допустим, двух стран. Да, допустим, вот страны СССР, где ты живешь, такого не было раньше. И страны, допустим, какой-то еще там, да, там неважно там какой. Вот. Невозможно так было. То есть у человека, который проживал на территории СССР, было всегда одно гражданство. Всегда одно. Ну, то есть это вы знаете. Да? Соответственно, физических лиц в СССР тоже не было. Ну, не было их просто. Вот я разговаривал с одним человеком, и я смотрел документ один. Действительно, этот, этот документ существует, он есть. Я не могу его сейчас вам показать. Надо просто посмотреть, опубликовать, выставить. Вот. Там прописано, что э, это советский документ еще, что иностранцы, которые въезжают на, временно въезжают, повторюсь, временно въезжают на территорию СССР, вот, у них там прописано временное пребывание, не как там граждане они там или еще кто-то, а как физлица. Вот. вот это да, было, но это по отношению к иностранцам, которые въезжают на территорию СССР. Вот. Но это слово, этот термин, он просто не применим ни вообще к гражданам СССР, ни в общем-то в принципе он не может быть и существовать как термин, потому что это действительно термин, термин напоминает больше всего как вещь какую-то, которую можно продать, убить, перепродать, там, купить и так далее. То есть это неправильно. Есть слово человек. А человек, как правило, да, звучит гордо, достойно, нормально. Вот. Все, в общем, вот то, что я увидел благодаря Олегу Трушкингу да, в ролике вот в этом. И это настораживает по меньшей мере, то есть какие цели и задачи у этого съезда, если, допустим, в этой декларации, не допустим, а в этой декларации прописано вот, о двойном гражданстве, прописаны слова физлица, понимаете, то о каком мы можем и вообще говорить о восстановлении, о восстановлении прав, о восстановлении достоинства, о восстановлении чести человека, его прав, если там уже заложено двойное гражданство и физлица. Это все прописано в декларации. Это будет э, обсуждаться на съезде. Естественно, кто туда приедет, это люди, там кто-то кто подпишет, кто-то не подпишет. Это как вообще? Смысл тогда этому съезду какой? То есть съезд э, себя характеризует э, как съезд граждан, да, что мы должны дать ответку Российской Федерации. Э, это то, что мы объединяемся и так далее. А в самой декларации прописаны совершенно другие вещи. То есть мы сами добровольно подписывая эту декларацию, да, ставим свою подпись. Мы себя признаем физлицами и, соответственно, соответственно предателями Родины. То есть вы знаете, да, вот такое, вот такое словосочетание «Родина-мать». То есть Родина должна быть одна. Родины не может быть две. Собственно, как и не может быть двух жен или двух мужей. Ты любишь одну жену. 
Ты любишь одну родину. Ты верен ей. А то, что нам предлагает Хабарова, то, что нам предлагает Мещерякова, это из ряда вон выходящие вещи. Понимаете? Вот. То есть получается так, что просто одурачивают тот народ, который еще способен как-то постоять за себя, который способен еще задуматься, то есть вот эти остатки народа. То есть в основном народ спит, там 90%, даже больше спит. Вот. А те люди, которые приедут, наверное, они даже и не вчитывались, что написано в декларации, под чем вы будете ставить свою подпись, то есть свое волеизъявление о том, что вы опять физические лица, и то, что вы согласны на двойное гражданство, тире предательство. Я только выше объяснил, почему предательство. Потому что родина, матушка, она одна, и не может быть второй. И ты присягаешь только ей одной. Честно, открыто, от сердца. Вот. А то, что предлагается в декларации, ну, это я не знаю, кто на это ведется, есть ли еще такие люди. Вот. И вот сегодня, после этого ролика, физлицо Мелихова, она говорит, что это, да, сделала ответный ролик, ответ Трушкингу, вот, и говорит, что мы все, в том числе и Трушкин, это провокаторы, хотя недавно они разговаривали в прямых эфирах, там в чатах и так далее. Вот. Ну, это как-то неправильно. Провокации в чем Трушкинга? Трушкинка сам тоже, он говорит, я бегло читал, а может, он, по-моему, вообще сказал, он не читал вот эту декларацию. Когда он начал перечитывать ее, да, он увидел тоже вот эти вот факты. Причем неоднозначные факты. И это действительно, это факт с большой буквы. И доказывать ничего не нужно. Вот. И давай, значит, вот физлицо Мелихова, вот это его грязью обливать. Там же она в прямом эфире запустила, и там чат шел. Вот. И ей все задают вопросы. Я прочитал там 90% граждан, которые задают вопросы в прямом эфире Мелиховой. А как же, говорит, декларация? А как же вопрос с физлицами? Как же вопрос о гражданстве? Понимаете? Она ничего не отвечает. Она отвечает только на те вопросы, э, вернее, не на вопросы, которые люди ее поддерживают. Вот, говорит Марина, вперед, давай, мы за тобой, все нормально. Она только это акцентирует. А на основных вещах, ради чего собирается этот съезд, она молчит. Вот. Возникает вопрос тогда, кто такая э, физлицо Мелихова? Кто она? Откуда она взялась вообще? Откуда она появилась? Значит, получается, 6 лет там, или когда, 7 уже больше лет назад, мы когда вот этого коня, ну я образно буду брать, коня вот этого отмывали, чистили, причесывали, одевали одеждами, подготавливали к пути. Мы это кто? Это не безразличный народ, который встал еще в то время и начал тогда копать вот эти все документы, все эти постановления и так далее, которые народ... мы начали оповещать, это одни из первых. А потом, откуда не возьми взялась физлицо Мелихова, вот, вот этого очищенного одетого коня, уже она оседлала и вперед она понеслась по городам и весям. Говорит, вот это я, Мелихова, это я все придумала, все из первых уст, понимаете? Кто такая Мелихова? Кто она? Юрист? Нет. Судья? Нет. А кто она? Кто? Почему она все говорит от имени народа? Ей кто давал такие полномочия? Кто? Мелихова, ответь мне. Давай запишем скайп. У меня куча вопросов к тебе. Скайп у тебя твой есть. Мой, вернее, есть скайп. Позвони мне. Давай снимем конференцию. Давай ответим. Ответишь людям на вопросы. Вот ты, Мелихова, говоришь. Я к чему это сейчас все, ребята? Вы на меня не обижайтесь. Просто я за справедливость. 
Понимаете? Но если бы это Мелихова делала бы открыто, с душой, то вот она говорит, я тоже спала раньше. Она же так говорит в каждом ролике, я спала, но я, говорит, проснулась и осознала. Но если ты физлицо Мелихова осознала вот это все, то, что ты творила там те года назад, как ты обманывала народ, как ты по миру пускала бездетные семьи, вернее, семьи с детьми, обижала маленьких, отнимая денег, выбирая все это, все эти богатства, которые люди хотели вложить вот в твою пирамиду. Понимаешь, если ты осознала все свои грехи, вот эти вот поступки, и ты говоришь же в каждом ролике, я осознала, я проснулась. Ну вот если ты проснулась и осознала это до конца, что ты поступала неправильно, ну значит возьми тогда, собери этот народ, который ты обманула, у которого ты вытянула деньги. Это неоспоримый факт. Это есть, это так, это не надо доказывать. Значит, собери народ, возьми кинокамеру, сними, как ты народу возвращаешь ограбленные, вынутые из их карманов деньги тобою. Возьми, сними ролик, и тогда, да, я тогда задумаюсь, и другие тысячи людей задумаются, что да, физлицо Мелехова одумалось, она сделала ролик, она извинилась перед ограбленным ею народом. Вот, и тогда все встанет на свои места, и тогда мы скажем, да, Мелехова, да, ты молодец, ты нашла силу воли это сделать, ты действительно одумалась. А так как получается? То ты, значит, говоришь, я одумалась, я проснулась, ты трубишь во все колокола, во все трубы, что у нас съезд. Декларацию люди не читали. Вот эти все скользкие вопросы, которые тебе задают, ты обходишь. И в итоге что получается? Проснулась ты, не проснулась ты. Какие у тебя цели, какие у тебя задачи. Тебе впрямую, вот Олег Трушкин, он выложил все переговоры с тобой, задает конкретный вопрос. Физлицо Мелехова. А при чем тут декларация и физлица? При чем тут декларация и двойное гражданство, тире родина мать? Как это понимать? И ты молчишь, ты ничего не отвечаешь. А? Как же? Так, физлицо Мелехова. Ну ты же проснулась. Ты же осознала все. Ты стала другой. Почему ты не отвечаешь на эти вопросы? Почему ты не можешь снять ролик? Собери граждан, у которых ты обворовала. Собери. Верни все деньги. Сними ролик. Да, возможно, мы тебе поверим. Возможно. А может и не поверим. Но ты должна это сделать, если ты проснулась, если ты исправилась, если ты встала на путь истинный, в прямом смысле этого слова. Ну, как-то так вот, уважаемые друзья, это моя точка зрения, понимаете? И, кстати, не только моя. Не только моя. Почему я должен молчать? Почему? Я никого не обговариваю, я ни на кого брехню не навожу. Вот как есть, так и есть. А если вы, уважаемые друзья, не читаете декларацию, вы поедете на этот съезд, даже не взглянув на этот документ, будете какие-то росписи там свои ставить, то я тут при чем? Идет просто наглый обман, то есть вас вводят в заблуждение. Почему я должен молчать? Почему? Объясните. Хабарова там еще тоже интересная личность, очень интересная. Вдруг откуда не возьмись. Понимаешь, появилась Хабарова. Какую роль она выполняет на данном этапе времени, на данном отрезке? Какую роль? А вот такую и выполняет. То, что некие, вон там люди, 
которые управляют всей ситуацией сейчас в мире, конкретно у нас в стране, они просто подождали, пока назреет среди народа оставшегося. И все, вот выпустили Хабарову на арене, на арену, со своей коммунистической партией, простите меня, которую она двигает в первую очередь. То, что недопустимо, коммунистическая партия, недопустимо. Хватило нам одной коммунистической партии. Вот так, вот, выше крыши. А сейчас Хабарова коммунистическую партию опять хочет. Опять хочет физических лиц. И опять хочет двойное гражданство. Вы представляете, маринад какой получается. Соус вот этот, агрессивный, это тебе не советский уже союз будет. Там уже будет покруче. И этому всему, вот этому всему, то что я сейчас перечислил, подмахивает Мелихова. Понимаете, физлицо Мелихова подмахивает. И ни хреново подмахивает. Вопрос, какие у Мелиховой цели и задачи. Вопрос. Очень большой. И когда же вы будете думать, сами, народ, не то, что вам втюхивают там, рассказывают, а сами возьмите, почитайте, посмотрите, сопоставьте. Трудиться надо над тем, чтобы быть здравым, нормальным и рассудительным. Самому надо рассуждать и акценты ставить, где логично, где нет, думать надо, а не ждать, пока вам в рот положат хрень всякую. А вы это только проглотите или не проглотите, не знаю. Во всяком случае, глотаете постоянно, чтоб вам не всунули. Обидно, народ, обидно. И вот это вот физлицо Мелихова, она просто вот... Хоть в глаза ей, извиняюсь, она улыбается, хорошо все так, прекрасно, ей вопрос задают, вот там вот в чате, а она все это обходит, все это, я не знаю, это, это как так, ей, действительно, ей, по-моему, какую, Мелихова, физлицо, ты какую задачу вообще выполняешь, ты кто есть такая, а, ответь мне на вопрос, ты кто, ты чьих будешь? Вот. Ну, в общем-то, вот так как-то. Не знаю даже, что еще вам, уважаемые друзья, сказать. Вроде бы так все сказал уже. А может и не все. Не знаю. Знаете, как обычно. Вот говоришь, говоришь, потом ролик сделаешь и думаешь, надо было вот это сказать, еще надо сказать. Вылетает из головы, потому что мыслей много разных. И, ну, в общем, вот так как-то. Так что вот так, уважаемые друзья, О, думайте своей головой, ехать на съезд, не ехать на съезд. Будут они исправлять поправки делать э, в этой декларации, не будут они там делать ничего, я не знаю. О, но цели и задачи вот у этих двух дамочек, понятно, там э, возможно и Хабарова, она и не при делах, она ничего, по-моему, и не знает. Ее просто тупо используют. Тупо используют. Вот. Ей просто дали возможность сейчас говорить. Опять вопрос, для каких целей ей дали это говорить. И кто ей дал это говорить. Ну, а Мещерякова на кукане висит. Это понятно, да? Это, это, это всем ясно, это не секрет. И просто она отрабатывает. Тупо отрабатывает. Вот и все. А потом она нам лапшу вешает. Я проснулась, я осознала, я то, я все. Когда человек просыпается и осознает, у него иное поведение, иные понимания, иные цели в жизни. Понимаете? А когда человеку говоришь, что ты вор в лицо, а он просто улыбается, ха-ха-хи-хи, -хи, съезжает на другую тему. Понимаете, то этот человек не осознал и ничего не понял. Этот человек просто врун, предатель и ничтожество. Вот и все. Вот что я хочу сказать. Ладно, уважаемые друзья, давайте. Счастливо всем. Да, и еще, вот, вот, чуть не забыл. 
Значит, давайте, ребята, вот кто блогеры, да, вот с кем я сотрудничаю, кто меня сейчас будет смотреть, там все это. Давайте, кто что думает по вот этому вопросу. Давайте поддержим и Олега Трушкинга. Давайте вот эту всю тему мы поднимем наверх, чтобы не было подводных камней. И чтобы потом Мелихова не говорила, что это весь советский народ и все обманутые граждане СССР были, проголосовали за, и это, за эту конституцию, и там за декларацию, и там что съезд, там все, все мы за. Давайте, уважаемые блогеры, кто что думает, давайте, я объявляю флешмоб, давайте, и сделайте короткие ролики, что вы думаете по этому поводу вообще, то, что я сказал, только для начала прочитайте эту декларацию я ее оставлю под вот этим роликом, ниже там будет она по ссылочке, вот. ну и все давайте всем добра удачи, счастья здоровья и благоразумия все, счастливо